संतप्त मानस शांत हो जिनकी गुणों की गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान एक सौ दोवीं गाथा चलेगी पढ़ो सब बातें पहले कह दी गई हैं अब उन्हीं को तर्क और युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं माना वही चर्चा बार बार उठा करके कि सबका एक काल है सब अभेद एक ही हैं तो उनमें काल भेद भी कैसे हो सकता है तो अब इसमें ये बता रहे हैं उत्पाद भय और भव्य इनमें कोई काल भेद नहीं है तो ये और एक ही द्रव्य की दृष्टि से देखो तो ये बिल्कुल अभेद ही है देखो वस्तु का जो जन्म क्षण है कुछ पढ़ा था पन्ने से थोड़ा बहुत नहीं वस्तु का जो जन्म क्षण है वह जन्म से ही व्याप्त होने से स्थिति क्षण और नाश क्षण नहीं है अब एक वाक्य पढ़ा उससे सब निष्कर्ष अपन तीन चार लेन का निकाल सकते हैं कि जन्म क्षण है वो जन्म क्षण से व्याप्त है और उसमें नाश क्षण और स्थिति क्षण नहीं है नाश क्षण है वो नाश क्षण से व्याप्त है और उसमें स्थिति क्षण और उत्पाद क्षण नहीं है स्थिति क्षण है इसमें वह दोनों के मध्य में मजबूती से स्थित है और वो अपने में ही है तो इस तरीके से वो उत्पाद और व्यय रूप नहीं है अभी कहेंगे समझा तो ये रहते कि सब एक हैं और अभी तो ये बता रहे कि बिल्कुल तीनों अलग अलग हैं जन्म क्षण अलग है उत्पाद व्यय क्षण अलग है और उत्पाद क्षण वो कह रहे व्यय क्षण अलग है और स्थिति क्षण अलग है लेकिन ये तो प्रश्न है देखो पढ़ो आगे पढ़ते हैं वस्तु का जो जन्म क्षण है वह जन्म से ही व्याप्त होने से स्थिति क्षण और नाश क्षण नहीं है क्लियर है ना जो स्थिति क्षण है वह उत्पाद और व्यय के बीच में मजबूती से स्थापित है इस कारण जन्म क्षण और नाश क्षण नहीं है और जो नाश क्षण है वह वस्तु उत्पन्न होकर स्थिर रहकर फिर नाश को प्राप्त होती है इस कारण जन्म क्षण और स्थिति क्षण नहीं है ये तीनों की भिन्नता बताई अब कहते इस प्रकार युक्ति से विचार करने पर मैंने जो ऊपर युक्ति बताई उससे विचार करने पर उत्पादात में क्षण भेद है यह बात चित्त में उत्पन्न होती है आप तो बार बार कहते हो क्षण भेद नहीं है क्षण भेद नहीं है तो इस तरह की यदि बात करो इनमें तो हमारे चित्त में ये विकल्प खड़ा होता है कि ये तीन चीजें अलग अलग हैं क्यों भाषा कहिए विचार करने पर उत्पादिक में क्षण भेद है यह बात चित्त में उत्पन्न होती है मैंने ऐसा विकल्प हमें खड़ा होता है ऐसा भी कैसे कहते कोई कहता है कि आप ऐसा कैसे कहते हो हम तो रोजाना देखते हैं और हमको तो जो वो सोचने में बोलने में आता है उसमें तीनों अलग ही अलग महसूस होते हैं है ना, ना? तो इसका उत्तर देते हैं देखो यहां पर चार पांच छह लाइन में ये प्रश्न था अब इसके बाद में उत्तर है ये इतना बारीक भेद है कि यदि अपन को पहले से पता नहीं चले कि ये प्रश्न है तो अपन ये समझे कि वस्तु के स्वरूप का ही प्रतिपादन कर रहे हैं क्या ये यानी ये प्रश्न नहीं है और वो क्योंकि शायदवाद है ना तो ऐसा भी व्याख्यान तो करते ही है ना इनकी भिन्नता का व्याख्यान भी आता है गुरुदेव की भाषा में कह रहे हैं अं ये बात नहीं थी यहाँ ये बात नहीं है 
यहाँ तो तीनों एक हैं ये बताना इष्ट है क्या और वैसी बात भी आती है तो अभी के भी वो बात कहने लग गए हूं इसलिए ऐसा नहीं लगता है जो पूर्व पक्ष है जब वो कहते ऐसा कोई कहे तो वो भी ठीक नहीं है इत्य इत्य असत यदि कोई इस प्रकार आशंका उपस्थित करता है तो उससे कहते हैं तो ये ऊपर ये आशंका उपस्थित की है किसी शिष्य ने और ये तो लिखने की स्टाइल होती है वो तो आचार्य ने ही प्रश्न खड़ा किया है कि किसी के चित्त में ऐसी ऐसा विकल्प खड़ा हो सकता है क्या बराबर के लिए एक ही है एक ही है लेकिन ये जन्म जन्म क्षण है वो स्थिति क्षण नहीं है और पाँच क्षण नहीं वो क्या नब्बे क्षण नहीं है जो स्थिति क्षण है दोनों के मध्य में मजबूती से स्थापित है और नाश क्षण नहीं है और नाश क्षण है वो उत्पत्ति जन्म क्षण नहीं है और स्थिति क्षण नहीं है ये तो तीनों अलग अलग हमको मालूम पड़ते हैं बहुत स्पष्ट और आप कहते हो कि इन तीनों का समय एक है तो यदि कोई इस प्रकार की आशंका उपस्थित करता है तो उससे कहते हैं कि उत्पादि उत्पादादि में इस प्रकार का क्षण भेद तभी संभव है मैंने कोई एक अपेक्षा जनवाणी में ऐसी भी है कि जिसकी वजह से जो ऊपर की बात कही है वो संभव है लेकिन यहाँ वो बात नहीं कही जा रही तो वे कहते तभी संभव है कब कहा है कि जब यह माना जाए कि द्रव स्वयं उत्पन्न होता है स्वयं नष्ट होता है और स्वयं स्थिति को प्राप्त करता है यदि ऐसा कहा जाए तो तीनों अलग अलग हैं और द्रव द्रव के बारे में कहा जाए तो ये प्रश्न खड़ा हो सकता है यहाँ तो पर्याय के बारे में कहा जा रहा है है ना परंतु ऐसा तो नहीं माना है माना तो यह गया है कि उत्पादादि पर्यायों के ही हैं ऐसी स्थिति में क्षणभेद कैसे हो सकता है उद्रव के होने में क्या क्यों हो सकता है वो कहते एक ही चीज को कह जन्म कहो और नाश कहो तो ये कैसे एक साथ हम बने एक यदि अपने एक ही पर्याय को पकड़े हैं तो वहाँ भी यही प्रश्न समस्या खड़ी हो जाएगी लेकिन वो तो अपन व्यय तो पूर्व पर्याय की तरफ से लगाते हैं ना तो यहाँ स्थित हो जाता है तो वहाँ क्या तर्क देना पड़ता है कि भाई तो ये तो पूर्व पर्याय का हुआ ना तो वर्तमान का उत्पाद हुआ तो दो चीजें अलग अलग हो गई लेकिन आचार्य का तर्क ये है कि वर्तमान का जो उत्पाद हुआ है उसमें पूर्व पर्याय का व्यय जो हुआ तो वो पूर्व पर्याय तो गई लेकिन वो व्यय नाम का धर्म इसमें है क्या व्यय नाम का धर्म वो वर्तमान में मालिक में है स्थिति है में है वर्तमान की स्थिति में पहले वाला धर्म है जैसे कहते हैं कि भाई इसका पति का स्वर्गवास हो गया है तो ये विधवा हो गई तो पति तो गया ना तो वैधव्य गया कि नहीं गया कि पति गया तो वैधव्य तो आया है पति का जाना और वैधव्य का आना एक ही बात है तो एक ही बात हो तो भी उस वैधव्य तो रहेगा ना क्या वैधव्य तो रहेगा ना ऐसा थोड़ी है कि वो दूसरे गांव गया है तो कल परसों आ जाएगा तो कल परसों तक के लिए वो विधवा हो गई और फिर वो सदवा हो जाएगी ऐसा <laughs> ऐसा तो व्यवहार लोग में चलता नहीं है नहीं <coughs> इस इस बात को सोदाहरण समझाते हैं हाँ क्या उदाहरण देते हैं उनके दो ही तीन उदाहरण हैं वो ये कुमार घड़ा और दूसरे फिर वो अपने आ, आत्मा के अनुभव पर सम्मान दर्शन मिथ्या दर्शन इन पर ही घटित कर, कर देते हैं तो वो ही पेज पे फिर इसमें भी वो घटित करेंगे तो ये तो अच्छी बात है ना कि अपन को इस बात का अभ्यास हो जाता है तो फटाफट समझ में भी आ जाता है 
जिस प्रकार कुमार चक्र दंड चक्र निदंड चक्र चीवर और डोरी ये चार चीजें हैं चक्र चक्र का दंड माने डंडा कौन सा तो कुमार अपने चक्के को चलाता है ना ऐसे ऐसे पकड़ के मैंने कहा जिसने देखा है उसे तो सब समझ में आ जाता है कि डंडा से क्या करते हैं चक्के को मारते होंगे जैसे बैलगाड़ी में बैल को मारते हैं चलाने के लिए उसमें एक छेद होता है और उस छेद में उसे फंसा के इस तरह घुमाते हैं और वो अपनी गति पकड़ लेता है तो जैसे हमारे घुमाने से घूमता उससे भी तेज गति से उससे हम घूमने लगता है तो डंडे को हटा लेते हैं फिर वो घूमते हुए चक्कर पर वो घड़ा बनाने का काम करते हैं घड़ा बनाने का काम तो घूमते हुए चक्कर को होगा और घूमते ही रहेगा तो एक आदमी घुमाता रहेगा और दूसरा घड़ा बनाएगा यदि उसी को घुमाने का काम भी करना है और घड़ा बनाने का काम भी करना है तो वो तेज घुमा देगा और जितनी देर वो घड़ा घूमता रहता है उतनी देर में वो अपना काम कर लेगा <coughs> यदि वो काम पूरा नहीं हो पाया तो फिर घुमाएगा ऐसा होता रहता है दिन भर दंड और चक्कर में आए तो चका है ही और चीवर एक कपड़ा होता है इतना छोटा सा तो कपड़ा ऐसा होता है रूमाल जैसा ही तो उसको पानी में गीला करके और वो उसके घड़े के ऊपर ऐसे ऐसा घुमाता है तो उसकी बहुत सफाई आ जाती है और जैसे नीचे ऊंचे होता है तो वो वो सब ठीक हो जाता है तो उसे उसे उस कपड़े को बोलते हैं चीवर और चौथी चीज क्या है डोरी ये डोरी कौन सी डोरी क्या काम आती होगी क्या बता सकते तूने देखा है कैसे आ रहे क्या काम होते हाँ उसे काटते हैं ना लास्ट में तो बिल्कुल गोरी गीली पानी में गीली रख करके उसको जब वो घड़ा बन जाता है तो नीचे वाले हिस्से में वो जुड़ी जुड़ा रहता है तो जुड़ा रहता है तो रस्सी को ऐसा लगा करके लपेट के और फिर उसे ऐसा कसते हैं तो वो धीरे धीरे कट जाता है और फिर जो उसमें से थोड़ा रफनेस रहती है उसको डंडे से टोक ठाक के ठीक कर देते हैं तो चार चीजें उसमें लगती हैं घड़ा बनाने में कौन दंड चक्र चीवर और डुमरा ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा आचार्य ने कि कभी शास्त्री के लड़कों को दंड चक्र चीवर और ये भी बताना पड़ेगा उस वक्त जैसे संयोग थे हर गांव में कुमार होता था धोबी होता था नाई होता था सब जने वो बोलते थे जो जो समाज होती थी मूल समाज जैसे मान लो किसान हैं जो तो 200 घर किसानों के हैं तो उसमें एक घर बाड़े के दो एक दो घर बाड़े के होंगे एक दो नाई के होंगे एक दो धोबी के होंगे एक दो कुमार के होंगे पर एक ही एक दो दो होंगे क्यों कि उनके लिए सब चीज़ें चाहिए तो वो उपलब्ध कराते हैं उन्हें वो चाहिए इनकी जरूरत है और इन्हें फिर वो सौ दो सौ घर का पूरा काम मिलता है अब ये अपने यहाँ काम करने वाले आते हैं ऐसे कई गांवों से आते हैं कि जिस गांव में कुमार ही कुमार हैं पूरी कुमारों की बस्ती है तो फिर क्या करें फिर कुमार थोड़े हैं सब घड़ा बनाए सब बनाएंगे तो फिर खाएंगे क्या तो वे कुमार खेती भी करते हैं और काम भी जो हैं वे किसान वे कुमार लोग करते हैं लेकिन जो मैंने बताया ना ये सब व्यवस्था मैंने अपने गाँव में और आसपास के गाँव में देखी है वो एक जैसे एक चूड़ी पहनाने वाला पटवा होता है ना तो एक गाँव में एक रहता है दूसरा परिवार आगे वहाँ नहीं बसे तलाश रहेगा कि इस गाँव में कोई पटवा है कि नहीं है तो बस जाएगा कि है तो दूसरा गाँव देखेगा जिसमें वो नहीं है क्योंकि जितने वो <coughs> किसान हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि पांच पटवा बैठ जाए और उनकी आजीविका चले और फिर मोनोपली ही नहीं चल सकती ना एक एक गांव में अपन रहें सौ दो सौ घर उसके पास हों और घड़ा लेने के लिए बाहर थोड़ी जाएगा 
फिर उस उसी कुमार के सब घड़े बिकेंगे और उसकी ड्यूटी है कि जितने गांव में जितने घड़े जितने सकोरे और जितनी जो चीज़ें लगती हैं वो तो उतनी बनाए और उनको उपलब्ध कराए जिस प्रकार कुमार चक्र दंड चक्र चीबर और डोरी के द्वारा किए जाने वाला संस्कार अब क्या कहते हैं उस वो जो मिट्टी को संस्कारित किया है जैसे आपको पाँच साल में पढ़ा करके ये कहते हैं ना हमने संस्कार डाले हमने संस्कार डाले संस्कारित किया है? तो घड़े को भी संस्कारित किया उस मिट्टी को इस रूप में बना दिया वो के घड़े के रूप में उसकी प्रतिष्ठा हो गई वो जल धारण करने की शक्ति उसमें आ गई तो जल धारण करने के काम में वो आने लग गया और लोगों को पानी पीने की सुव्यवस्था में आने लग गया <coughs> कहाँ पढ़ रहे थे हाँ उपस्थिति में जो राम पात्र का जन्म क्षण होता है ये राम पात्र क्या है ये जो वो लोटा वगैरह जो घड़ा होता था छोटे मोटे छोटा घड़ा तो एक विशिष्ट आकार का जो घड़ा बनता था उसे राम पात्र बोलते थे एक विशिष्ट आकार का बनता था तो उसे गंगा सागर बोलते थे फिर तो पीतल के भी ऐसे बन के आने लगे थे वो गंगा सागर क्या कि समुद्र और गंगा वो पानी एक ऐसे वो टोंती सी लगी रहती है टोंती और वो अपने प्याऊ पे पानी पिलाने वाला बैठा रहता है और वो उससे डालता है और सामने वाला जब वस्त्र ढंग से उसको अपने हाथ से पी जाता है ज़्यादातर कोई सकोरा मकोरा उसे पीने को दें ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी ऐसे हाथ से लगा लिया समझ में ना और वो ऊपर से पानी डालता था ऐसे पानी पिलाने की व्यवस्था ऐसी थी क्या वो तो घड़े कुमार भी लाए घड़ा ला के ठंडे कर देते थे चार पाँच छः घड़े ऐसे रख देते मिट्टी में और जिससे वो पानी ठंडा हो जाता और उसमें से वो गंगा सागर में भर भर कर और इस तरह से पिलाता था तो एक इस विशेष नाम भी ऐसे ही भगवान के नाम पर ही रखते थे वो और जैसे गंगा नदी पवित्र मानी जाती है ना समुद्र को भी लोग पवित्र मानते हैं जाते हैं ना नहाने धोने समुद्र में तो वो यात्रा होती है उनकी वो सारे कर्म वर्म धुल जाते हैं कहते हैं उनसे <laughs> तो गंगा सागर राम पात्र का जन्म क्षण होता है माने अब जो जिस प्रकार कुमार अब ऐसा कहते हैं कुमार कुमार तो गायब ही हो गया कुमार क्या होता है मैंने कुमार ने राम पात्र बनाया तो बनाने का वो राम पात्र बनने का कुमार के माध्यम से मैंने कुमार है निमित्त जिसमें ऐसा मिट्टी का जो राम पात्र बना वो राम पात्र बनने का जो समय है जैसे कुमार जब बनाए यदि कुमार के हाथ में सौंपे तो फिर जब लगाना पड़ेगा उसकी मर्जी पे वो अभी नहीं बनाना है उसे क्या कह रहे हैं समझे आप इसमें साधारण बात नहीं है ये वो कहते घड़ा बनेगा कब क्या कुमार जब बनाएगा तब सबका एक ही उत्तर है ना उसमें अपन लोग भी शामिल हैं और सारा देश सारा गांव शामिल है कि घड़ा कब बनेगा जब कुमार बनाएगा घड़ा कब बनेगा जब कुमार बनाएगा ये क्या कहते हैं घड़ा कब बनेगा जब घड़ा बनने का काल होगा उसको बोलते जन्म क्षण कोई भी पर्याय पैदा होगी तो कब होगी कि वो अपने जन्म क्षण में पैदा होगी कि आदिनाथ कब पैदा होंगे कि अपने जन्म क्षण में और महावीर कब पैदा होंगे कि अपने जन्म क्षण में यदि वो ऐसा होगा तो वो ऐसा होगा ऐसा हो ये ए- नहीं चलता वो तो सब अनिश्चय में चलता है ना <coughs> मैंने किन्मत पर्याय में किताब में एक वाक्य लिखा है कि ये व्यवस्थक व्यवस्थापक नाम के प्राणी को एक अव्यवस्थित जगत चाहिए जिसकी व्यवस्था वो कर यदि पहले से ही सब व्यवस्थित है समझ आए ना तो उसके कर्तृत्व को कोई अवकाश अब, नहीं रहता है मतलब करने के लिए कोई काम बाकी नहीं रहता है अब काम के लिए अच्छी बात है उसे काम बाकी नहीं रहे नहीं अच्छी बात तो है लेकिन उसे तो ये बताना है कि मैंने किया मैं करता करता बनना ना 
जैसे कि अभी सब विद्यार्थियों को ये सब शांति से बैठ जाना एक क्लास वाले आगे बैठेंगे फिर दूसरी क्लास वाले पीछे बैठेंगे फिर ऐसा जो भी नक्की किया व्यवस्था और फिर एक मॉनिटर बना दिया समझ में ना कि जो गड़बड़ हो तो तुम देखोगे इसको अब सब लड़का बिल्कुल उन्हें जो मॉनिटर को बताया था वो ही सबको बताया था ना और सब व्यवस्थित हैं माइंड के हैं तो बिल्कुल बहू बैठ गए बस अब सब वो भी बैठा रहेगा अब एक घंटा क्लास चलती रही शांति से और खत्म हो गई सब उठ के अपने चले गए वो भी चला गया तो कोई बाहर का आदमी आगे देखेगा तो पता कैसे चलेगा कि ये मॉनिटर है उसे अपनी मॉनिटरी का पता लगाना है क्योंकि मॉनिटर सारी क्लास में होशियार अच्छा लड़का माना जाता है अध्यापक की निगाह में चढ़ा हुआ तो उसे उसी को बताने का भाव होता है क्या उसे बताने का भाव होता है ना तो बिल्कुल व्यवस्था सब व्यवस्थित हो जाए यदि आप लोग सब बिल्कुल व्यवस्थित हो जाओ और जैसा सब नियम बना दें एक दिन बना दें शांति जी अन्ना जी और फिर बराबर रोजाना बस ही चक्कर चलता रहे तो ये तीनों अपने बाहर डाले ये बेकार हो जाए हम इनकी छुट्टी कर देंगे तुम्हारे हाथ में है इनकी छुट्टी बोला <laughs> महीना पंद्रह दिन देखेंगे कि कुछ होता ही नहीं ये खाली बैठे रहते हैं और मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं कह रहा हम तो भी निकालना चाहते हैं तो तुम्हारे हाथ में है ना तुम तो उन्हें अब व्यवस्थित होकर काम देते हो जब मैं यहाँ पहले पहले आया था ना तो ऑफिस में बैठता था तो ये सब इतने कर्मचारी रखे आठ दस जो भी रखे हैं फिर ये करके तो आते हैं सबको काम बताते हैं सबको किसी को शांति से बैठने ही नहीं देते हैं मैं कहा बोलो किसको शांति से बैठना है अरे भाई हम तो तुम्हारे लिए काम पैदा करते हैं समझ में आई ना हम हम लिखते हैं तो कंपोजिटर को कंपोज का काम मिलता है प्रूफ रीडिंग को प्रूफ रीडिंग का काम मिलता है बाइंडर को बाइंड का काम मिलता है बिक्री वाले को बिक्री का काम मिलता है क्यों सबका मिलता है ना तो हम तो ये काम पैदा करते हैं हम तुम्हें काम पैदा नहीं करें और काम नहीं बताएं तो सबकी छुट्टी हो जाएगी परमानेंट <laughs> नहीं वो शास्त्र हैं पुराने देखो अपने यहाँ पच्चीस लाख का साहित्य बिकता है हमने बहुत स्टडी करी कि भाई दूसरे यहाँ के नहीं बिकता है पर दूसरे लोग पुरानी शास्त्र किताबें छापते रहते हैं वो आचार्य की छापते रहते हैं अब एक एक समय सार सबके घर में हो गया अब वो कैसे बिकेगा हम समझते हैं कि देखो कैसे नालायक लोग हैं जी की किताब दौड़ दौड़ के लेते हैं वो समय सार को कोई नहीं लेता है हम ऐसा पाँच लेके जाओ पंच कल्याणक में प्रतिष्ठा महोत्सव में तो पाँच के पाँच वापिस आ जाते हैं ऐसे ऐसे कहते हैं जैसे समय सार की बहुत बेजती हो गई हो मैं कहता भाई तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि उस घर गांव के घर घर में समय सार है ऐसा घर कोई है ही नहीं कि जिसमें समय सार नहीं हो तो बिके कैसे तो अपने यहाँ मैंने बहुत लगा के देखा था कि अपना जो नया साहित्य अपन लिखते रहे हैं वो बिकता है 25 लाख में 12-15 लाख का तो वो बिकता है और जो पचास सौ किताबें होती हैं वो बिकती हैं वैसे आगे 10 लाख में वो बिकती हैं और एक दो चार किताबें जो नई आती हैं तीन चार किताबें जो भी वो सब मिल के पंद्रह लाख की बिकती हैं क्योंकि वो किसी के पास नहीं है भाई तो बिक्री कैसे बढ़ेगी बोलो कि हम लोग मुझे समझाएंगे विज्ञापन देंगे बढ़िया है मुसमा प्रकाश बहुत बढ़िया शास्त्र है वो तो इसीलिए तो हमने पहले लिए था आपने हमें बताया था ना हमने तो ऐसा लिए थे सो ले लिए थे तो सब घर घर में दे दिए सब रिश्तेदारों को दे दिए तो तुमने तो हमारा सारा मार्केट चौपट कर दिया यानी घर घर में पहुँचा दिया ना 
जो तीर घर घर में पहुंच जाएगी वो कैसे बिकेगी ये जो उद्योगपति होते हैं ना एक एक बताता हूं मैं बहुत मार्मिक बात दादा आपको कि साहू जी ने मेरे से पूछा कि आपने परीक्षा बोर्ड खोला था मैंने कहा बोला कितने विद्यार्थी हो गए मैंने कहा पहले पाँच हजार थे फिर सात हजार हो गए फिर गए दस हजार अब अठारह बीस हजार हो गए तो छूटते ही उनने बोला कि अब नहीं बढ़ेंगे जैसे शराब दे रहे हूं क्या तो मैंने कहा क्यों तो उन्होंने कहा शांति प्रसाद जी की बात कहता हूं समाज की इतनी ही कैपेसिटी है इतने ही गांव ऐसे हैं जहां पाठशालाएं चलती हैं इतने ही स्कूल ऐसे हैं जो पाठ्यक्रम चलाते हैं इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है और सौ सिर के हो जाना नहीं बढ़ेगा ये कब शांति प्रसाद जी जब जिंदा थे ये कब बा, ये कब बात कही थी उनने चौहत्तर पचहत्तर में भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष में कही थी तारा तुम्हें पर मैं आपको बता रहा हूं कि सचमुच उस दिन के बाद हम एक विद्यार्थी नहीं बढ़ा पाए वो व्यापारियों की कितनी मजबूत पकड़ रहती है मार्केट की कोलगेट कितना बिकता है कि हम घर घर में पहुंच गए अब बिक्री बंद बढ़ना बंद हो जाएगी क्योंकि जहां जहां हमें पहुंचना था वहां तो हमारा कॉलेज पैसे ही रखा है पहले बाथरूम में तो वो कहते हैं ना लिखी ना एक किताब में तरकीब कि उसको घर बढ़ा देते हैं ये कर देते हैं किताबों में ऐसे क्या करोगे किताबों के लिए क्या करते हैं मानो क्या करेंगे मानो वो दो चार लड़का है ना बोल क्या करेंगे परवर्धित संस्करण इसमें चालीस पेज बड़े हैं शांति जी फिर समय साल बिकना बंद हो गया ना तो एक तरह उसमें चालीस पेज बढ़ाओ कैसे बढ़ाएंगे वो तरकीब भी मैं बताऊंगा सब बताऊंगा चालीस पेज बढ़ जाएंगे फिर विज्ञापन करो कि नया परिवर्तित संस्करण बहुत महत्वपूर्ण बातें जो नहीं आ पाई थी वो उसमें बढ़ी बढ़ी गई हैं चालीस पेज बढ़ गए हैं ख्याल में आए ना तो जिसके घर में है वो भी खरीदेगा खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा कब चालीस पेज लिखे कहाँ से तो वो भी तरकीब में बताता हूं कि ऐसा करो कि जो 16 पॉइंट का टायर है ना इसको 17 पॉइंट कर दो और जो 25 लाइने हैं ना एक पेज में वो 23 रहने दो समझ में आए सैतालीस पेज बढ़ जाएंगे मतलब <laughs> कुछ बातें नहीं भी जोड़ दो ऐसा मैं कर नहीं कहता हूं कि नहीं जोड़ा लेकिन हम एक पेज में दो लेने ज्यादा करेंगे तो आठ परसेंट बढ़ जाएगी समझिए ना दो लेन ज्यादा के पच्चीस है तो दो लेन तो सौ में कितने हुए आठ तो आठ परसेंट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी मैंने हर चीज में कोई भी चीज है उसमें टेक्निक है ये लिखते हैं हम तो उसमें भी टेक्निक है कैसे लिखेंगे तो सरल होगी क्या करेंगे तो सरल होगी है ना हम व्यवस्थित होगी इंप्रेसिव होगी मैंने हर चीज में वो होती है मैं कुछ नहीं मैं तो बस जरा बस गहराई से देखता हूं हर चीज को उससे मेरी समझ में वो बात आ जाती है हा? अब तुमको भी बहुत तो बातें समझ में आ गई ना तो नई भी निकाल सकते हो ऐसी ऐसी अपनी अकल से नहीं निकाल सकते हो कहा गया वो अपना राम पात्र जिस प्रकार राम पात्र यही है ना सबसे नीचे की दो लाइन है और ऊपर है इसी प्रकार है अंतरंग और बहिरंग साधनों के द्वारा किए जाने वाले संस्कारों की उपस्थिति में ये तो अच्छा हुई सिद्धांत आ गया अभी उदाहरण चल रहा था ऊपर पड़ो जिस प्रकार कुमार दंड चक्र चीवर और डोरी द्वारा किए जाने वाले संस्कार की उपस्थिति में क्या जो राम पात्र का जन्म क्षण होता है वही मिट्टी के पिंड का नाश क्षण होता है और वही दो, दोनों कोटियों को 
में रहने वाले मिट्टीपन का स्थिति क्षण होता है 